So Mensch Leute, ich habe was gefunden. Ähm, ich habe ja meine Tour vorbereitet mit den ganzen äh, Stempelstellen. Und jetzt ist tatsächlich hier in dem Haus, wo die kleine Oka hier hinter mir lang fließt, eine Stempelstelle. Die habe ich gar nicht äh, in meinen Tourdaten hier drin, in den Blättern. Und äh, ich weiß gar nicht, äh, warum ich die nicht habe. Auf jeden Fall werde ich die jetzt stempeln. Und das ist die Stempelstelle 149, kleine Oka. Aber warum ich die drin habe, das kann ich mir wirklich überhaupt nicht erklären. Das weiß ich nicht. Und ja, ich stempel die einfach und dann habe ich eine Stempelstelle mehr. Und wir sehen uns bei der nächsten. Da bin ich wieder und wir sind jetzt bei der Wolfswarte. Da sieht man das ganz gut. Und wir gehen jetzt diesen Weg hoch, er wird wieder ein bisschen gefährlicher. Wir sind schon ziemlich weit oben, wir sind fast glaube ich bei 900 Meter. Bin ich sogar schon da drüber, ich guck mal kurz. Nein. 884 Meter Höhe haben wir jetzt. Die Wolfswarte liegt bei ca. 900. Wir haben nicht mehr viel zur Wolfswarte und da vorne ist auch schon der Stempelkasten. Da haben wir uns direkt den Stempel ab und ja, dann wollen wir mal gucken, wo die nächste Stempelstelle ist und dann gehen wir dahin. Ich melde mich, wenn ich bei der nächsten Stempelstelle bin. Bis dann.
Ja Leute, jetzt sind wir an der nächsten Stempelstelle und das ist die HWN 001. Das ist die Stempelstelle Nummer 1 und die befindet sich an der Ekertalsperre. Und die wiederum befindet sich etwas tiefer gelegen in der Nähe vom Torfhaus. Äh, Quatsch, in der Nähe vom Bad Harzburg. Ja, wir werden gleich einen Stempel machen. Ich habe mich jetzt hier erstmal hingesetzt. Denn mir tun die Füße sehr doll weh. Die sind schon sehr, sehr müde. Aber wir wollen noch ein bisschen weiter. Und da ist es unvermeidlich, dass wir uns gleich wieder auf den Weg machen, nachdem wir hier ein bisschen Pause gemacht haben. Ob wir es letzten Endes bis zur Stempelsbuche schaffen, ist eine andere Frage. Das werden wir mal schauen. So, sonst werde ich mal eventuell gucken, ob ich die Tour anpasse mal neu anpassen. Und schauen, dann muss ich mir mal die Karte anschauen. Ja. So, was gibt es sonst zu sagen? Eigentlich nichts weiter. Ich hoffe, dass ich jetzt noch was trinken werde ordentlich, denn es ist sehr, sehr warm geworden. Es scheint wie doll die Hit, die Sonne. Das ist unglaublich. Es ist richtig schön warm. Und ja, für euch nochmal hier, das ist die Ekertalsperre. Und da hinten seht ihr so einen Pfahl, eventuell, vielleicht sieht man es nie in der Kamera. Und dieser Pfahl, das ist die innerdeutsche Grenze. Das ist eine Besonderheit an der Talsperre, hier verlief die innerdeutsche Grenze lang. Und dort, wo der Pfahl ist, dort war die Mauer. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder in der BAD und da hinten war die DDR. Ja, um euch mal die Höhe zu zeigen... Da haben wir es. Die Höhe der Teilsperre beträgt 65 Meter. Und jetzt zeige ich euch mal hier ringsherum. Da hinten irgendwo ist der Brocken in der Richtung. Ach Quatsch, was sage ich? Da ist der Brocken, den sieht man richtig schön. Einer der Sonnentage. Und da hinten in die Richtung hinter dem Hügel jetzt, hinter dem Ufer, da ist der Zufluss von der Eker. Ja. Jetzt mache ich mir da meinen Stempel fertig und dann gehen wir weiter. Und dann wollen wir mal schauen, wie weit zur nächsten Stempelstelle sind, auch das wieder 6 Kilometer sind. Da bin ich mal gespannt. Also dann, wir sehen uns bei der nächsten Stempelstelle. Ja, nun sind wir endlich bei dem Sachsenstein, nee, bei der Sepa-Stelle, so rum. Sepa-Stelle ist die Stempelstelle 121 und das heißt, ein bisschen dauert, bis wir hier hingekommen sind, weil es ging erst bergab, fast bis auf nach Bad Harzburg und dann wieder berghoch. Wir sind jetzt bei 408 Meter. Wir waren bei 916, das Barometer sagt 1003 Millibar. Ist schon mal hochgegangen jetzt. Das ist ja auch gut. 23 Grad Celsius. Ja. Dann wollen wir mal den Stempel abholen und zur nächsten Stempelstelle. Es gibt hier nichts weiter Besonderes, außer dass das hier eine Hütte ist, wo man drin übernachten könnte. Bei der Stempelstelle ist die bernhard eberling hütte Hier kreuzen halt der Kaiserweg und der Bad Harzburger 23J-Weg. Die kreuzen sich hier. Da geht es auch ins Stübchental. Und zum Kreuz des Deutschen Ostens 20E. Ja, wir sind... 
und Wege, die hier kreuzen. Wer übernachtet sollte, vielleicht früh dann wieder aufstehen. So, ich mache mir den Stempel fertig und dann geht es weiter zur nächsten Stempelstelle. Wir haben noch ein bisschen Luft. Es ist 16.28 Uhr. Ein bisschen entspannen tun wir hier noch. Und dann geht es auf zum nächsten Punkt. Bis dahin. Ja, da bin ich wieder und schaut euch mal diese atemberaubende Aussicht an. In der Richtung liegt Bad Harzburg. Und ich glaube, das ist schon der nächste Ort in Sachsen-Anhalt. Ich bin mir aber unsicher. Kann ich euch nicht genau sagen. Deswegen lasse ich da irgendwelche Angaben mal weg. Schaut euch das an. Wir sind hier in der Nähe vom Kreuz des Deutschen Osten. Das befindet sich in der Richtung. Und hier in der Schutzhütte ist schon der nächste Stempelkast für uns. Das ist die Stempelstelle 122, Kreuz des Deutschen Ostens. Und der wollen wir jetzt mal stempeln und dann gehen wir zur nächsten. Die nächste dürfte noch näher dran sein als die hier. Dann sehen wir uns bei der nächsten Stempelstelle. Bis nachher. Liebe Leute, wie ihr seht, ich bin am nächsten Stempelkasten angekommen. Das war ein extrem harter Aufstieg von dort unten die ganze Zeit bergauf wieder auf 540 Meter. Das war echt hart, weil wir fast unten waren im Tal. Aber jetzt bin ich einmal oben. Jetzt hole ich mir den Stempel. Taubenklippe, Stempelstelle Nummer 4. Hier ist übrigens auch eine Schutzhütte. Ich überlege mir, ob ich noch weitergehe bis zum Kruzifix. Und dort Stempel oder ob ich hier meine Nacht mache. Ich weiß es noch nicht. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, wenn ich weitergehe, dann melde ich mich bei der nächsten Stempelstelle. Sonst machen wir das einfach früh morgens. Aber vielleicht lege ich mich jetzt auch nur kurz hin und ruhe meine Füße mal einen Moment aus und dann geht es vielleicht weiter. Das kommt drauf an. Da müssen wir mal schauen. Ja, alles klar. Wenn nicht heute, dann bis morgen. Gute Nacht eventuell. Dann sage ich das später nochmal. Und ja, morgen geht's weiter.